రెడీ <laughs> 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 మేజర్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ కోత ఇప్పుడు మీరు అన్నీ పెడతాజర్ గారు ఒక పాయింట్ అతే గారు ఆల్ ద బెస్ట్ మేరా భారత్ మహాన్
అప్పుడెప్పుడు సీతమ్మ వారు ద్రౌపది ఇలాగే దండ వేసి పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళ తర్వాత నేనే ఇంకా అంత ఎమోషనల్ అయిపోకు ఆ దండ పడబోయేది నా మెళ్ళోనే కాదు నా మెళ్ళో కాదు నా మెళ్ళో అలా చీప్ గా కొట్టుకోవద్దు నేను మీ ఇద్దరి కోసం ఒక టెస్ట్ పెడతాను అవును ఏంటది వంట చేసి బతికేదాన్ని నాకు ఇష్టమైన వస్తువులు ఏముంటాయి గిన్నెలు గరిట్లు కరెక్ట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక గరిటని ఇదే ఫామ్ హౌస్ లో ఒక గదిలో దాచిపెట్టుంచాను చెప్పు వెళ్ళి పట్టుకొస్తా అదెక్కడుందో కనుక్కొని దాన్ని నాకు తెచ్చిచ్చిన వాళ్ళ మెడలోనే ఈ దండ వేస్తాను అయితే ఇప్పుడే వేస్తాబా ఏ రాయి తుపాకి రావుడు ఫ్యామిలీ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి రారే నాన్న వాళ్ళు వింటే ప్రాబ్లం అవుతుంది వింటే వినే రా భయపడేదేంటి మనం మగ పెళ్లి వాళ్ళం అమ్మా వింటున్నాడు అమ్మా మీరేం భయపడద్దు నేనేం వెళ్ళలేదు ఏమండి మీకు ఆ భయం అయితే నాకు ఇంకో భయం ఆయన గారి భార్య మాట్లాడే భాష ఒక్క ముక్క కూడా అర్థమే చావట్లేదు దాందే ఉంది అత్తయ్యా ఒక్కొక్కసారి మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ కూడా మాకు అర్థమై చావదు మమ్మీ నేను ఈ అకేషన్ కోసం మంచి కవిత రాసుకొచ్చా వస్తున్నాడు పెట్టల దొరకాడు ఏంటి బాబు గారు ఇదేంటి ఒడి చేతులతో వచ్చారు వాచ్మెన్ కి చెప్పి గేటు తాళం వేయించి వచ్చాను ఎందుకు గన్న అవసరం వస్తే ఈ లోపు ఎవ్వరు తెచ్చేలోగా పారిపోకుండా ఉండడానికి లక్ష్మి ఆవిడ చెప్పింది నీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది కాంప్లెక్షన్ కాదు కాన్వర్సేషన్ కాన్వర్సేషన్ మమ్మీ మనం లంచ్ చేస్తూ మాట్లాడుకోవచ్చు కదా తినేటప్పుడు మాట్లాడటం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ బావగారు వింటం కూడా గుడ్ హ్యాబిట్ అండి మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం మీరు ఉంటుండండి నిజంగా చెప్పు ఆవిడ మాట్లాడింది నీకు అర్థమైంది అన్ని అర్థం అవ్వకపోయినా కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మా తమ్ముడు పెళ్లి జరుగుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఉందా ఉంటే ఏం చేస్తావు ఓ కవిత చదువు నీ కవిత వీళ్ళు భరించలేరు తను మై డాలింగ్ నువ్వు చదువునా పెళ్లి మాట వినగానే తమ్ముడు ముఖంలో కాంతి కాంతి అంటే లైట్ తెలుసుకుంటాడు తర్వాత పెళ్ళంటే ఓ భ్రాంతి భ్రాంతి అంటే ఇంక్లూజన్ ఇంక్లూజన్ కాదు ఇల్యూజన్ ఇల్యూజన్ నువ్వు చదువునా భోజనం అరకపోతే అవుతుంది వాంతి చెప్పలేదు అన్నయ్య ఏమీ చదవలేదు మనం ఏమీ వెళ్ళలేదు అదేంటి బాగోలేదా బాగుందండి చాలా బాగుంది మీరు రండి నేనే రాసా ఓ మనందరూ లంచ్ చేస్తే నిజమే నిజమే వీడి కవిత్వంతో మత్తెక్కిపోయింది బాబుగారు భోజనం చేద్దాం పదండి భోజనం మీద ఒక కవిత్వం ఉంది శ్రావణి వీడి తర్వాత భోజనం చేస్తాట వీడి లోపల తీసుకెళ్తే పదండి
వేరే స్టేజ్ ఫ్యామిలీ అండి అబ్బా స్టేజ్ ఫ్యామిలీ కాదు స్టేజ్ ఫ్యామిలీ ఏరు ఒకటిండి ఆవిడ భాష ఆయన తుపాకీ మధ్యలో సర్వెంట్ బోల జోకులు మనం ఏమన్నా తక్కువ తిన్నామా నీ కొడుకు కవిత్వం నువ్వు ఇంగ్లీష్ వెల్ సెడ్ అలలో గీయో అకయ్య బిలాయ మిరల వాళ్ళ గదుల్లో కెమెరాలు పెట్టడం అన్యాయం అంటున్నారు అమ్మగారు మై డియర్ వైఫ్ యుద్ధంలోను ప్రేమలోను అన్ని కరెక్ట్ అని ఓయ్ ప్రేమ కొడుకుది యుద్ధం తండ్రిది వాళ్ళ ఒరిజినల్ కలర్స్ బయటపడతాయి చూడు విను ఆ మేజర్ చూస్తుంటే వాడొక వేదవో విరిభాగులోడు అర్థం కావట్లేదు మీలాగే రెండు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గిచోరి గచారి గిలాకి డలాకి మీ గురించి కరెక్ట్ గా చెప్పారు అంటున్నారు నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఆ ఫ్యామిలీ చూస్తే భయం వేస్తుంది మన మనం గారిని చూస్తే గాలిస్తుంది ఏసీ నుంచి చల్లటి గాలిస్తుంది ఏంటి టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తున్నావా అవునండి వాడి పెళ్లి గురించి మనం ఇంత టెన్షన్ పట్టం అనవసరం అండి అవునులే పిచ్చాసుపత్రిలో జరిగిన తర్వాత మన పిచ్చి వాళ్ళం కాదు అన్న ప్రశ్న అనవసరం కదా ఎంత ధైర్యం నన్ను పిచ్చోడంటాడా వాడిని సార్ 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 కరెక్టే అలా అనకూడదు అంటున్నాను సార్ ఒకవేళ మీకు పిచ్చి వెర్రి అటువంటి డిసైజ్ ఉన్నా ఒక మీద అనకూడదు కదా అమ్మగారు అయ్యగారి కాలు పట్టి నిద్రపోచ్చండి వద్దు నా కాళ్ళు ఎవరు పట్టుకోవద్దు విటారు తిట్టారు కట్టారు పట్టారు కాళ్ళు పట్టుకోవడం కాదు పీక పట్టుకోవడం కూడా వచ్చు అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం అందరం సింధు మనుల పెళ్లి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి వచ్చాం మొట్టమొదటిగా అసలు వీళ్ళిద్దరూ ఈ పెళ్లికి సూట్ అవుతారా లేదా మెంటల్ గా రెడీగా ఉన్నారా లేదా అన్నది రెండు మూడు టెస్ట్లు పెట్టి డిసైడ్ చేద్దాం పండుగారు మీ టెస్టుల్లో కవిత్వం చెప్పడం కూడా ఉంటుందా ఒకవేళ ఉన్నానే తీసేస్తాను నువ్వు అలాగే నాన్నగారు మిలిటరీలో చేరే ముందు యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు ఇలాంటి పరీక్షలు చాలా పెడతారు ఇప్పుడు దీని ట్రాన్స్లేషన్ నేను చెప్పాలా చచ్చానే ఈడేడు బోలగాడు ఈయన మిలిటరీ పరీక్షలో పాస్ అయ్యారంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటున్నారు అమ్మగారు చాలే ఎక్కువైంది ఏమో అనుకున్నాను బావగారు తమరు పరిస్థితి ఇదే అంతేలేండి ఏ పెళ్ళాకి మొగుడు మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు నో రిలీఫ్ అబ్బా రిలీఫ్ కాదే బిలీఫ్ ఇప్పుడు మొదటి టెస్ట్ హియర్ ఈజ్ ద నిమ్మకాయ ఇప్పుడు ఆ నిమ్మకాయ ఏం చేస్తాడంటారు అనుకుంటున్నానండి పోయి తినరా చూడట లెమన్ అండ్ స్పూన్ ఇది చాలా చిన్న టెస్ట్ లా కనబడుతుంది కానీ ఇందులో చాలా మీనింగ్ ఉంది ఈ నిమ్మకాయ భర్త ఈ చెంచా సంసారం భార్య ఎంత ఎఫిషియంట్ గా సంసారాన్ని లీడ్ చేస్తుందా అనడానికి రియల్ టెస్ట్ ఆర్ యూ రెడీ ఎస్ రెడీ ఒసై అర్థం కాని భాష మాట్లాడి అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు దమ్ముంటే ఈ ఆటాడు చూయించు
తగలబెట్టాలిసింది ఇప్పుడు మనకొక పరీక్ష మగాడికి సంసారం చాలా పెద్ద పరీక్ష ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఎక్కడో ఉండదు పక్కనే ఉంటుంది ఈ మను గారు మన అమ్మాయిని ఇంటెలిజెంట్ కాదు ఫెయిల్ అవుతాడు ఎంతేనా మన వాడు చాంపియన్ అండి వాడు నా కొడుకే పాతిక ఏళ్ల నుంచి ఇదే టెస్ట్ లో వంద సార్లు బేసయ్యా వాడు మొట్టమొదటిసారి బేసడం గొప్పేం కాదు అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం నేను గోను సంచనా చీచి కాదే గన్ని బ్యాగ్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి ఒక పరీక్ష రోప్ పుల్లింగ్ సంసారం అన్నాక గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ ఉంటేనే సక్సెస్ అవుతారు ఎవరు గివర్స్ ఎవరు టేకర్స్ ఇప్పుడు తేలిపోతుంది కవిత చెప్పనాకే వీళ్ళందరి ముందు నువ్వు ఓడిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు సింధు అవును నువ్వు ఓడిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు సూపర్ కమాన్ కమాన్ వీళ్ళిద్దరూ ఎవరికి వాళ్ళు గెలవాలనుకోలేదు ఎదుటి వాళ్ళని గెలిపించాలనుకున్నారు నిజమైన ప్రేమకి ఇదే మొదటి లక్షణం దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రూ లవ్ ఆ కనకం గరిటెక్కడుందో వెతకాలి బోలా కంటే ముందు నేనే దాన్ని పట్టాలి మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఇది చాలా చిన్న మ్యాటర్ మ్యాడం బాత్రూమ్ లో పంపులు సింకులు అన్ని ఈ కలి చెక్కాలి మా కలి తెట్టాలి నువ్వు వాగు వీడు నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు మెకానిక్ ప్లంబరో కాదు సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ ప్రస్తుతం నేను ఆ ప్రొఫెషన్ లో లేను కదా సార్ గుడ్ ఒక్క నిమిషం ఆగు నువ్వు ఇన్ని క్యారెక్టర్లు వేసినందుకు నీకు మంచి అవార్డు ఇవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏయ్ 
నువ్వు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలపేసుకో వెళ్ళు ఏం లేదు ఆమె ఇక్కడ ఉందనుకో నేను నీకు ఏ అవార్డు ఇచ్చానో జనమందరికి చెప్పేస్తుంది అనవసరంగా పబ్లిసిటీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నీకు ఏ అవార్డు కావాలి బిరుదు కావాలా నగదు కావాలా షీల్డ్ కావాలా నగదైతేనే బెటర్ సార్ అబ్బా ఇదిగో ఆ గన్ తీసి పక్కన పెట్టు అలాగే సార్ నిలబెట్టేసాను సార్ నిలబెట్టేసావు కదా ఇదిగో ఆ బెడ్షీట్ కింద డబ్బులు ఉన్నాయి తీసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసావా మన ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేసింది మనుషులు కాదు ఒక నిమ్మకాయ ఒక గోను సంచి ఒక తాడు ఇంతకీ ఎవరు ఒపీనియన్ చెప్పలేదేంటి చెప్పడానికి ఏముంది చెప్పట్లు కొట్టారుగా అంటే అంత అగ్రీ అయిపోయినట్టేనా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఏ అంత అగ్రీ అయిపోతే నువ్వు అగ్రీ అయిపో దేనికి ఇవాళ రాత్రి మా నిద్రం అలా లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్దాం నో వే 